हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में और आज ये फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल मैं एक नई सीरीज लेके स्टार्ट कर रहा हूँ जिस सीरीज का नेम है करियर हेल्प और मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ आई थिंक कि मैं ये ऐसी कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ तो बिल्कुल आज से मैंने ये स्टार्ट कर दी है इस सीरीज के अंदर आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने करियर में स्पेसिफिकली आईटी फील्ड में ये वेब डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशंस डिजाइनिंग और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर और ये सब चीज़ों के अंदर आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा मेरे पास व्हाट्सअप के अंदर या फिर वीडियोज के नीचे कमेंट्स भी आते हैं बड़ी ही क्रिएटिव से और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आ, बिल्कुल फ्रेशर जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो काफ़ी डर रहे हैं इन चीज़ों को लेके या वो गूगल में प्रॉपरली सर्च नहीं करवाते हैं अपने क्वेश्चंस को तो आ, अगर उन लोगों को वो चीज़ों की हेल्प मिलती जाए उनके आंसर्स मिलते जाए उनको तो काफ़ी सारे उनके माइंड में जो वहम है स्पेसिफिकली उनके माइंड में जो वहम है इन चीज़ों से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल तो यहाँ मैंने कुछ एक आ, कुछ टॉपिक्स मैंने पहले से ले लिए हैं और कुछ आने वाली दो चार वीडियोज़ के लिए उसके अलावा अगर आप आ, आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के नीचे जितने मर्जी क्वेश्चंस डालिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस डालिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत है जिसके आंसर मैं दे सकूं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर और आप लोगों की प्रॉपर हेल्प हो सके तो यहाँ पे आज की जो ये वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक तरह से बिल्कुल बेसिक से कि वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब क्या चीज़ें हैं किस तरह का करियर इसमें बनता है ये और एज ए टीम कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं कंपनीज में जिन जिनके ऊपर आप जॉब मिलती है आपको जिनके लिए और आपने उनके लिए कैसे तैयारी करनी है या कुछ इस तरह की चीज़ें और एक एज ए टीम पूरे में एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह से चलता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आगे आने वाली वीडियो में उन्हीं चीज़ों को एक एक करके मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है इसी सीरीज के अंदर तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए पास में अरे बेल सिंपल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी करियर में आपकी परफेक्टली हेल्प मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मैंने यहाँ पे एक तरह से एक स्लाइड आपके लिए रेडी कर लिया तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर करियर हेल्प तो ये सिर्फ डिजाइनिंग नहीं है एक्चुअल में ये इस पूरी जो चेन चलती है डिजाइनिंग के बाद जो फ्रंट एंड डेवेलपर होते हैं और फिर प्रोग्रामर्स होते हैं एस वाले भी होते हैं टेस्टिंग वाले भी होते हैं तो काफ़ी सारी ये चीज़ें तो वो सारी क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पे अगर आपने लेके चले यू आई यू डिज़ाइनिंग का तो उसमें दो तरह की चीज़ आ जाती है वेब डिज़ाइनिंग और ऐप डिज़ाइनिंग तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग बोल दीजिए या ऐप डिज़ाइनिंग ये दोनों चीज़ों के अंदर ही यू आई की ज़रूरत पड़ती है तो यू डिज़ाइनर या यू डिज़ाइनर जो होता है वो एक टिपिकली एक वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर सकता है या फिर एक एक्सपर्ट हो सकता है सिर्फ ऐप डिजाइनिंग के अंदर तो काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो छोटी कंपनीज है उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग भी एक ही पर्सन करता है और ऐप डिजाइनिंग भी वही पर्सन करता है यूआई भी वही करता है यूएक्स भी वही करता है तो ये सारी चीजें मिक्सअप होती हैं एक छोटी कंपनीज के अंदर अगर आप थोड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जाते हैं यानी कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद तो आपके अंदर आपको पता लगता है कि आपकी पोटेंशियल किस चीज के अंदर ज्यादा है तो वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आप परफेक्टली कर पाते हैं तो आप वेब डिजाइनिंग ही करते हैं अदरवाइज आपका माइंड थोड़ा सा एप्लीकेशन डिजाइनिंग के अंदर चल गया है तो ऐप्स के अंदर आप आ, अपने स्किल्स शो कर सकते हैं इंटरव्यू में और फिर आपको उसी तरह की जॉब मिलती है और आपको वहाँ एप्लीकेशन ही डिजाइन करने के लिए मिलते हैं तो इनके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हो जाते हैं तो वेबसाइट्स के अंदर भी एक सिंपल कंपनी की एक वेबसाइट हो सकती है पाँच सात पेज की वो बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा यू का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है तो यू का काम कहाँ आ जाता है इस तरह की वेबसाइट्स भी आपने देखी होगी जैसे कैनवा वेबसाइट है या फिर ऐसी वेबसाइट जिस पे कुछ ना कुछ वर्क कर पा रहे हैं अपने जैसे कि कोई टूल्स होते हैं ऑनलाइन या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑनलाइन ही चलते हैं तो वो सारे चीज़ें वो भी एक तरह से कह सकते हैं वेबसाइट है लेकिन वो एक तरह से पोर्टल्स है या टूल्स हैं ऑनलाइन जो चलते हैं और उनके ऊपर उस पर यूजर्स आते हैं और अपने काम करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल वेबसाइट डिजाइनिंग से हटके होती है तो वहाँ पर यू की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एप्लीकेशन डिजा
अलग अलग जॉब अगर करनी है आप एग्जैक्टली exactly यू और यू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पे क्विकली मैं आपको यही बता देता हूँ कि इन एक वेबसाइट्स के अंदर जो आपको टूल्स बताए हैं वो चाहे डेस्कटॉप टूल हो यानी कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं पी में वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एक्स ही क्यों ना हो गया तो एक्स की भी यू पहले किसी ने बनाई होगी तो इसी तरह से सिर्फ एप्लीकेशन डिजाइनिंग के अंदर ही यू नहीं होता है वो वेब डिजाइनिंग के अंदर भी या कह दीजिए कि टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर भी हमें यू करना पड़ता है फिर यू का भी होता ही है काम इसमें UI UX डिजाइनिंग जो वेबसाइट डिजाइनिंग और एप डिजाइनिंग के अलावा जो नेक्स्ट आता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये भी एक तरह की डिजाइनिंग है तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आप लोगोज बनाते हो इलिस्ट्रेशन बनाते हो बैनर्स ब्रोशर्स आइकन्स शेप्स मोशन ग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रिंट और वेब मीडिया से रिलेटेड जो आप करते हो तो काफ़ी एक तरह से ग्राफिक डिजाइन का काम काफ़ी जगहों पे डिफाइन किया जाता है कि जैसे कि यू का जो वर्क होता है वो एक ग्राफिक डिजाइनर करेगा तो कुछ ऐसा भी होता है लेकिन यहाँ मैं टिपिकली एक ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूँ तो उसमें इलस्ट्रेशन्स जो वर्ड है या आइकन्स हैं या शेप्स हैं ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से ग्राफिक डिजाइनर हेल्प करता है यू डिजाइनर की और वहाँ पर इलस्ट्रेशन्स और ये सब चीज़ें ग्राफिक डिजाइनर बना के यू डिजाइनर को देता है और वो अपनी ऐप्स के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर या सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो चीज़ें लगाता है यूज़ करता है तो अगर अब आपने देखना है कि ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या यू आई डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर टिपिकल यू में ही जाना चाहते हैं या यू में ही जाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ चाहने से नहीं होता है आपको पहले पता होना चाहिए कि उन फील्ड्स में क्या क्या होता है एक पूरा डेफ्थ में पता होना चाहिए क्योंकि आप करियर स्टार्ट करने वाले होते हैं डिजाइनिंग के अंदर तो कुछ दिन यू में लगा दिया फिर यू में चले गए और फिर आपको लगा नहीं ये चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही है चलो ग्राफिक्स में चलते हैं लोगो बनाएंगे बैनर्स बनाएंगे तो ये भी फील्ड बुरी नहीं है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एक ब्रांड डिजाइनर बनते हैं लोग तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग की भी लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं जो टॉपिक्स हैं वीडियोज़ के उसमें मैं क्लियरली बताने वाला हूँ कि आप अपने आप में कैसे पहचाने कि आप ग्राफिक डिजाइनर बनने लायक हो या यू डिजाइनर बनने लायक हो या यू डिजाइनर बनने लायक हैं या फ्रंट एंड डेवलपर बनने लायक हैं तो आपके अंदर आप अपनी हैबिट्स क्या हैं आपकी आपने पहले एकेडमिकली क्या क्या किया है मीन्स कि आपने ट्वेल्थ तक क्या किया है कॉलेज में क्या किया है उस भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप से ही पूछना और अपने आप से निकालना कि मैं क्या बन सकता हूँ एक्चुअल में जिससे कि टाइम भी वेस्ट ना हो मेरा और करियर भी परफेक्टली बने तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिसर्च करके इंटरनेट पे लोगों से बात करके और मैं वीडियोस आगे वाली बनाने वाला हूँ तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एक टीम में वर्क कैसे होता है ये आज की इस वीडियो में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि फर्स्ट वीडियो में आपका एक माइंड क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं यानी कि आईटी वर्ल्ड में ये जो वेबसाइट्स और ऐप डिजाइनिंग और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं इनमें स्पेसिफिकली uh, मैं आपको कहूँगा कि ये ऐप uh, और वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर यानी यू आई और इनके अंदर कौन कौन सी अलग अलग पोस्ट्स होती हैं कंपनीज में तो यहाँ पे सिक्स जो है मोटे मोटे तौर पे अंदर और भी काफ़ी छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये जो सिक्स फील्ड्स होती हैं पोस्ट होती हैं कंपनी के अंदर ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं आपके माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाएगा स्टार्टिंग में कि कौन कौन सी वो पोस्ट्स होती हैं कंपनीज में और फिर आप अपना ये देख लेंगे कि इस वीडियो में आपने कौन सी कौन सी फील्ड कौन से नंबर की फील्ड जो है वो आपने सोच ली है कि हाँ ये वाली फील्ड्स के अंदर मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो उससे रिलेटेड आगे आने वाली डिटेल में वीडियोज होंगी उन एक एक फील्ड्स के बारे में तो वहाँ पे आप परफेक्टली क्लियर कर पाएंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे तो सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो यू डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है यानी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है और यही पर्सन होता है जो सबसे पहले एक तरह से प्रोजेक्ट की नींव डालता है और यही पर्सन होता है जो यूज़र्स के पास जाता है इसे फील्ड में भी जाना पड़ता है अगर बहुत डीपली अगर यू करना है और कंपनीज की रिक्वायरमेंट और बड़ा बजट भी है टाइम भी है हमारे पास तो यू डिजाइनर जो होता है वो फील्ड में निकलता है जिस तरह की ऐप बनाने का कोई भी कंपनी या कोई भी सोच रही है तो उसके यूजर्स किस तरह के होते हैं उनसे मिलता भी है उनकी रिक्वायरमेंट्स जानता है दोस्तों ये स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे क्लाइंट को या कंपनी को भी नहीं पता होता कि हमें क्या क्या बनाना है 
तो यूएक्स डिजाइनर जो होता है वो क्वेश्चन करता है यूजर स्टोरीज बनाता है बहुत सारी कि एक ऐप में एज ए यूजर मैं ये कर सकूं ताकि ये हो सके या कुछ इस तरह की यानी कि जो एक अलग सीरीज चल रही है मेरी एडोब एक्स डी की मीन्स ट्यूटोरियल्स की उसके स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यूजर स्टोरीज के बारे में कि ये क्या होती हैं कैसे बनाई जाती हैं वो सारा कुछ आप वहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यू डिजाइनर का यही काम सबसे पहले स्टार्ट होता है और यू डिजाइनर को डिटेल में अगर बताना है तो पूरी एक वीडियो बन सकती है वो आगे बनाऊँगा जैसा कि मैं बार बार आपको बोल ही रहा हूँ तो यू डिजाइनर के बाद में काम स्टार्ट होता है यू डिजाइनर का या ग्राफिक डिजाइनर के साथ में मिलके तो सेकंड नंबर पे जो पर्सन आता है वो यू डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर्स आते हैं अब क्या होता है जो यू डिजाइनर ने वायरफ्रेम वगैरह बना दिए हैं या फिर एक एक पूरी फंक्शनैलिटी रेडी कर दी है कि क्या क्या चाहिए ये भी अपने आप में एक सर्कुलर मोश एक तरह से प्रोसेस होता है यू के अंदर क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है फिर एक डिफाइन किया जाता है कि एग्जैक्ट में फंक्शन हमें क्या चाहिए फंक्शनैलिटी क्या चाहिए ऐप या वेबसाइट के अंदर या टूल के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर यूआई डिजाइनर जो होते हैं वो उसके अंदर टाइपोग्राफी करते हैं या उसके अंदर फॉन्ट्स वगैरह कैसे होंगे कलर्स कैसे होंगे ब्रांडिंग क्या होगी वो सारा ध्यान में रखते हुए अपना माइंड लगाते हैं और फिर उसके अंदर आ, अपना क्रिएटिव माइंड चला के उसमें कुछ कलर्स डालते हैं उसमें कुछ थीम डालते हैं उसके अंदर जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो डालते हैं और ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प ली जाती है यहाँ पे जो लोगो बैनर्स वगैरह बनाते हैं प्रिंट मीडिया वाला होता है तो उसकी हेल्प इस तरह से ली जाती है कि वो इलिस्ट्रेशन परफेक्टली बनाना जानता है तो यू डिजाइनर हर जगह ये नहीं है ये भी क्वेश्चन काफ़ी जगह आता है कि अगर आप ऐप बना रहा हूँ मैंने काफ़ी बार देखा है ऐसा क्वेश्चन कि अगर मैं ऐप बना रहा हूँ तो क्या मैं ही इलिस्ट्रेशन बनाऊँगा जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इलिस्ट्रेशन होते हैं कुछ सीन्स बनाने होते हैं या एप्स के अंदर जो स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल होता है जो स्क्रीन होती है वो उसके अंदर ग्राफिक्स यूज़ होते हैं तो क्या वो यू डिजाइनर बनाएगा तो एक टिपिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइनर का वो काम होता है यू डिजाइनर जस्ट एक्सप्लेन करता है यू के को देखते हुए कि मुझे इस तरह का लोगों को समझाना है मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस ग्राफिक के थ्रू ऐसा समझें इजी हो जाए तो वो उसको समझा के ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू वो चीज़ बनाते हैं और यूआई डिजाइनर उसके अंदर वो ग्राफिक्स लगाता है चलिए तो ये तो ये हो गया थर्ड जो आ जाता है वो आता है फिर फ्रंट एंड डेवलपर का अगर वेबसाइट बन रही है आपकी फॉर एग्जाम्पल तो यू uh, का हो गया यू डिजाइनर ग्राफिक्स का हो गया अब जो उसने बनाया है जो भी यानी कि अगर उसने पी बनाई है या एक्स फाइल बनाई है या आ, कोई भी किसी भी टूल के अंदर को यूज़ करते हुए उसने जो भी फाइल्स बनाई है वो फाइल्स डिलीवर की जाती है फ्रंट एंड डेवलपर को और फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है वो एच टी एम बूटस्ट्रैप और इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो आगे डिटेल में आएंगी अगली वीडियोज़ में तो उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए वो आ, इसको कन्वर्ट करता है कोड्स में स्पेसिफिकली मैं कहूँगा एक जनरली अगर बोला जाए तो एच टी में कन्वर्ट करना तो ठीक है तो ये सब काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का वो इस चीज़ों को कोडिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें दिखाता है जो यूआई डिजाइनर ने बनाई है तो वो सारे कोड्स होते हैं कलर कोड्स होते हैं गैप्स मार्जिन वगैरह देने के लिए भी कोड्स होते हैं यही पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है यानी कि अलग अलग स्क्रीन्स पे साइजेस पे आपका व्यू कैसा दिखेगा और ब्राउज़र के अकॉर्डिंग कंपेटेबल है या नहीं है वेबसाइट हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ना दिखता हो माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है उसका तो उस पे ना दिखता हो फायरफॉक्स पे दिख रहा है या क्रोम पे नहीं दिख रहा है कुछ चीज़ें स्पेसिफिक कोई एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर का होता है तो यहाँ पे एक फ्रंट एंड डेवलपर को भी यू का पूरा थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि इसमें किस तरह से किस पे क्लिक करने पर कहाँ जा रहा है ये सब कुछ कैसे हो रहा है तो ये इसको भी क्लियर होना चाहिए ताकि वो परफेक्टली उसके अकॉर्डिंग उसके लिंकअप्स कर सके पेज का एक्चुअल कोडिंग के थ्रू फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है प्रोग्रामर जो पी जावा या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करते हुए उस लैंग्वेजेस के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग करता है यानी कि अभी तक एक एक तरह से स्कल्टन बना चुका है फ्रंट एंड डेवलपर कोडिंग के थ्रू लेकिन उसमें कुछ जैसे कैलकुलेशंस होना वो सब नहीं हो सकता है अभी क्लिक किया या डाउनलोडिंग होने लगी या काउंटिंग चल रही है उस पर कितने डाउनलोड्स हो गए या कुछ कैलकुलेशन होके आ रही है तो वो सारी चीज़ें जो होता है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटाबेस को यूज़ करते हुए किया जाता है तो फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो डेटाबेस वगैरह को यूज़ नहीं करता है वो प्रोग्रामर का काम होता है और वो उन उस यूएक्स यूआई और फ्रंट एंड डेवलपर के काम को आगे बढ़ाते हुए 
प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग इसमें करता है तो यहाँ पे एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का जो बैकएंड जो होता है एक बैक साइड का हीरो होता है मैं कहूँगा जैसे कि फिल्म फिल्मों में क्या होता है हीरो हीरोइन एक्टर्स जो भी होते हैं वो सब लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे माइंड जो होता है वो डायरेक्टर का लग रहा होता है प्रोड्यूसर का जो होता है वो पैसा लग रहा होता है तो वो चीज़ें वो लोग इतने क्लियरली सामने नहीं आते हैं आप लोगों के बट वो पीछे पीछे बैक एंड में वो सब चीज़ें चल रही होती हैं वही एक तरह से सपोर्ट कर रही होती हैं उन्हीं का माइंड लग रहा होता है तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कहूँगा कि यू एक्स डिजाइनर कम माइंड के होते हैं या उनको इतना कुछ काम नहीं करना पड़ता लेकिन प्रोग्रामर जो होता है वही उसको एक्चुअल में काम करवाता है एट दी एंड चलिए तो प्रोग्रामर का यहाँ काम हो गया डिटेल में आगे वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा उसके बाद में फिफ्थ नंबर का होता है टेस्टर जो क्यू टेस्टर होता है यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस करता है क्वालिटी चेक करता है कि ये सब चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही यानी कि वो फ्रंट एंड डेवलपर का भी काम चेक कर सकता है प्रोग्रामर का भी कर सकता है यही एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सारी रिक्वायरमेंट का प्रॉपरली क्लियर होता है उसे पत, उसे पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का एम क्या है एक्चुअल में इसको करने वाले कोई प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग के काम नहीं होते हैं बट आजकल जो एक्सपर्ट टेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू वो टेस्टिंग करते हैं तो अगर इसको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो प्रोग्रामिंग वगैरह का या इसके अंदर क्या होता है ऊपर ऊपर के लेवल का तो काफ़ी अच्छा वो टेस्टर बन सकता है तो यहाँ पे सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए टेस्टिंग्स की जाती है और फिर अगर कोई टास्क जो है जो जो एक टास्क का एक पार्ट जो है जिसको यूज़र स्टोरीज बोलते हैं तो वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको कुछ दिख रही है तो वो फिर से पीछे की स्टेज में भेज देता है नंबर चार या नंबर तीन के लिए फिर वो उसमें वो चीज़ें करते हैं कभी कभी वो बताते हैं तीसरा या चौथा स्टेज वाला पर्सन बताता है कि ये तो यूआई में पहले करवाना पड़ेगा फिर ऐसा होगा तो वहाँ से भी हेल्प आती है तो ये मिलके इस तरह से टीम में काम होता रहता है तो उसके बाद आता है छठे नंबर पर एस का तो दोस्तों यहाँ पे एस का जो पर्सन है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि आप ऐसे सोच लो कि एक फैक्ट्री में काम चल रहा था चल रहा था कुछ प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा था और उसकी पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ हो गई उसको टेस्टिंग कर ली गिरा के उसको सब कुछ बजा के सब कुछ तरीके से उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं परफेक्ट है लॉन्च हो चुका है तो अब उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐप्स बन रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही है सब कुछ हो रहा है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है और एस वाला जो पर्सन होता है वो ये काम करता है और ये गूगल में रैंक करवाता है की को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को तो ऑन पेज ऑफ पेज ये काफ़ी सारी तरह की एस की फील्ड्स होती हैं अंदर स्किल्स होती हैं और ये जो कोडिंग है एस का पर्सन कोडिंग में जाके भी काम करता है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर जिस टाइम कर रहा होता है तो उसके साथ में उस स्टेज में भी कुछ एक काम होता है जो फ्रंट एंड डेवलपर भी उसका हल्का सा पार्ट जो एस का है वो करता है बाकी एस वाला जो पर्सन होता है वो उसके अपने काम है ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करना और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं मोटे मोटे तौर पे आप ले लीजिए कि उसको मार्केटिंग करनी होती है ऑनलाइन तो इसके लिए भी काफ़ी सारे आजकल टूल्स आ गए हैं एस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए एस वाला पर्सन उस पूरी वेबसाइट की या ऐप की या सॉफ्टवेयर की टूल की उसकी पब्लिसिटी करता है पूरे मतलब इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट्स में वो डालता है तो ये भी अपनी आप में एक फील्ड है आगे आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा तो इस वीडियो को पहली ही वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहीं पर मैं रोकता हूँ इसे लेकिन आपको बता दूं कि नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा कि आप इनमें से क्या बनना चाहोगे यूआई यूएक्स सॉरी यूएक्स डिजाइनर यूआई डिजाइनर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे प्रोग्रामर बनोगे टेस्टर बनोगे या एस करोगे तो इनमें से आप क्या बनोगे मतलब मैं यहां कोई बनोगे नहीं कहना मैं कह रहा हूँ कि बनना चाहोगे मीन्स कि आप क्या बनना चाहोगे इनमें से तो ये आप से ही मैं क्वेश्चंस करूँगा आप ही उसमें से चेक करोगे अपने आप को क्वेश्चन आंसर्स वही चीज़ें करके जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड बनी है या कौन सी फील्ड के लिए आप बने हैं तो तो बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है जिसका नाम सब्सक्राइब है तो क्लिक कर दीजिए उस पर और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये वेब सीरीज आपको देखनी जरूरी है सारे वीडियोस देखने जरूरी हैं इससे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला और आपकी करियर बनने में आपकी हेल्प होगी और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आपके काफ़ी सारे साल भी बच सकते हैं अगर आप अपने आप में पहचान लो अपने आप को जान लो कि आप कौन सी फील्ड